అప్పుడు తీసుకొని రామసరి నోటి రాసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పు వసూలు చేసుకునేందుకు త్రీ ఇయర్స్ లోపు మాత్రమే కాలపరిమితి అంటే మూడు సంవత్సరాల లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇచ్చిన డబ్బు వడ్డీతో సహా మీరు వసూలు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే అతనికి వలసిన మా నైతిక బాధ్యత ఉన్న చట్టబద్ధత చట్ట బాధ్యత మాత్రం మీదే ఇకపోతే ఇందులో రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఉత్మం అవుతున్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాల లోపు ఆ అప్పు తీసుకున్న అతను కనిపించకపోతే ఏం చేయాలి మూడు సంవత్సరాల లోపు అప్పు తీసుకున్న అతను కనిపించకపోతే మీరు కోర్టులో వేసుకోవాల్సిన దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు అసలు అతను వచ్చి మూడు సంవత్సరాల లోపు నేను డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నాను నాకు అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను తర్వాత నాకు వెసులుబాటు వస్తుంది ఏదో ఒక ఆస్తి అమ్ముతాను నా డబ్బులు వస్తాయి అంటే డబ్బులు నాకు డబ్బులు వస్తాయి నేను మీకు ఇస్తాను అని అతను చెప్పిన మాటలు మీరు నమ్మితే మళ్ళీ దాని మీద వెనక ప్రామిసర్ నోటి వెనక సంతకం పెట్టుకుంటే త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ వెయిట్ చేయొచ్చు మీరు త్రీ ఇయర్స్ దాకా అతనికి మళ్ళీ టైం ఇచ్చినట్టే యాక్చువల్గా ఇంకో ప్రామిసర్ నోటి కూడా రాసి రాసినట్టే మీకు చట్ట ప్రకారం ఒక ప్రామిసర్ నోటు సరిపోతుంది వెనక ఎండార్స్మెంట్ రాబ్స్మెంట్ సరిపోతుంది అది మనిషి కనబడకపోతే త్రీ ఇయర్స్లో మీరు కోర్టులో వేసుకోవాల్సిందే డిగ్రీ పొందాల్సిందే అతనికి ఏదైనా ఆస్తి ఉంటే ఆస్తిని జప్తు చేసుకోవాల్సిందే లేదా అతని బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తుంటే అతను ఎక్కడ చేస్తున్నాడో తెలుసుకొని అతనికి మీరు అక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఆ శాలరీ అటాచ్మెంట్కి వాటికి పంపించుకొని శాలరీ జప్తు చేసుకోవచ్చు మీ డబ్బులు మీకు రికవర్ అవుతాయి అందులో అనుమానం ఏమీ అవసరం లేదు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఆస్తి అప్పించాం ఆస్తి తనఖా పెట్టుకున్నాం ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు మనం వసూలు చేసుకోవచ్చు రిజిస్టర్ మార్టేజ్ అయితే సింపుల్ రిజిస్టర్ మార్టేజ్ అయితే దానిది మీరు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా రిజిస్టర్ మార్టేజ్ ఏదైనా ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా టైం ఉంటుంది పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు అతను ఆబ్లిగేషన్ ఆబ్లిగేషన్ తప్ప కంపల్సరీ పే చేయాలని లేదు అయితే మీకు అవసరం అయితే మీరు అడగచ్చు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిపో మాకు మా మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మాకు డబ్బు అవసరం వచ్చింది మీరు డబ్బు ఇవ్వమని నోటీస్ ఇచ్చి మీరు కోర్టుకు వెళ్ళచ్చు అందులో రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు దాని మీద ఎంబార్గో ఏం లేదు వెళ్ళచ్చు కానీ కాలపరిమితి చట్టబద్ధత కాలపరిమితి అయితే మాత్రం పన్నెండేళ్ళు పన్నెండేళ్ల వరకు తర్వాత మీరు పన్నెండేళ్ళకు అయిపోతుంది అనగా కోర్టులో దావా వేసుకొని మీరు మీకు రావాల్సిన అమౌంట్ మీకు ఆస్తి తనఖా పెట్టుంటారు కదా ఆ తనఖా మీద డిగ్రీ జప్తు అవన్నీ చేసుకొని దాన్ని అతను కట్టకపోతే దాన్ని ఆ ప్రాపర్టీని మీకు ఏదైతే మార్కెట్ చేశారో దాన్ని వేలానికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు వేలంలో అమ్మగి అమ్మి ఆ కోర్టు వారు మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చి మిగిలిన డబ్బులు ఏమంటే అతని అకౌంట్లో వేయడం అతనికి ఇవ్వడం చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే చెక్కు నోటు రెండు తీసుకున్నాం నోటు మీద డేట్ వేశారు చెక్ మీద డేట్ వేయలేదు డబ్బులు ఎప్పటిలోగా వసూలు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెక్ను పక్కన పెట్టేయండి దాని మీద డేట్ లేదు కాబట్టి పక్కన పెట్టండి నోట్ల మీద కనుక ఈనాటి క్రితం నుంచి ఈనాటి నుండి ఒక మూడు సంవత్సరాలు లోపు అయి ఉంటే మీరు రేపే కోర్టులో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది కాబట్టి మూడు సంవత్సరాల లోపు ఆఖరి రోజున మీరు కోర్టులో వేసుకోవాల్సిందే ఇక మీరు ఏదైనా చెక్ను కూడా ఉపయోగించుకో దలుచుకుంటే అదేం తప్పేం కాదు చట్టరీత్యా ఆ డేట్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లోపు ఇప్పుడు త్రీ అంత గతంలో సిక్స్ మంత్స్ ఉండదు ఇప్పుడు దాని త్రీ మంత్స్ చట్ట ప్రకారం త్రీ మంత్స్ లోపు ఆ డేట్ వేసుకొని మీరు మనీ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు అతనికి ఇట్లా నువ్వు ఇచ్చో ఇచ్చో బౌన్స్ అయిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు కానీ అది దానికంటే కూడా ఆ చెక్కు చెక్కు మీద మనీ వసూలు చేసుకోవచ్చు చెక్కు ద్వారా మీరు క్రిమినల్ కేసు ఎన్ఐఏ కింద వన్ థర్టీ ఎయిట్ కింద ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అలాగే సైమల్టేనియస్గా మీరు సివిల్లో కూడా మీ మీకున్న ప్రామిస నోటిని కోర్టులో ఫైల్ చేసి ఆ సివిల్లో కూడా మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు దాన్ని కానీ ఏదైనా చెక్కు మీద ఉన్న చెక్ మీద డేట్ లేదు కాబట్టి ఇస్ ఓకే కానీ ప్రామిస నోట్ మీద డేట్ ఉంది కాబట్టి డేట్ దగ్గర నుంచి త్రీ ఇయర్స్ లోపే మీరు ఆఖరి రోజుతో సహా కలుపుకొని ఆఖరి రోజులో దావా వేసుకోవాలి వడ్డీ విషయానికి వస్తే మీకు ఏ కోర్టులో అయినా సరే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు రూపాయలు వడ్డీ వరకు నిరభ్యంతరంగా డిగ్రీ నిన్నటి వరకు ఇస్తారు డిగ్రీ ఇచ్చేంత వరకు ఇస్తారు కానీ ఆ తర్వాత మీ అమౌంట్ రియలైజేషన్ అవ్వడానికి మాత్రం ప్రిన్సిపల్ మీద కేవలం సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇస్తారు అంటే అర్ధ రూపాయలు వడ్డీ ఇస్తారు మీరు క్లెయిమ్ చేసే నాటికి రెండు రూపాయలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే పేనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అవుతుంది బహుశా ఎవరు కోర్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరు విజ్ఞతతోనే ఉంటారు 
రెండు రూపాయలు డిక్రీ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం మీకు అర్ధ రూపాయలు వడ్డీ రియలైజ్ అయ్యే వరకు అమౌంట్ మీ చేతికి వచ్చే వరకు అర్ధ రూపాయలు వడ్డీ లెక్కటి కోర్టు వాళ్ళు ఇప్పిస్తారు మీక